Всем привет! Вы на канале Записки в Мастере. И на обзоре 11 номер коллекции Собираем мой дом от издательства Диагостини. Открываем пакетик и изучаем содержимое. Так. Коробочка с детальками и журнальчик с картонками. Так, и что же у нас тут есть? В этом выпуске строим стены первого этажа и собираем обеденный стол. Крепим стену на каркас, собранный в выпуске номер 8. Также собираем предмет мебели обеденный стол. Ну вот они здесь все есть. Вот обеденный стол и стены, которые надо крепить на каркас. Хорошо, хорошо. Приступаем к ознакомлению. Жители Мумидола. Всегда пребывающие в хорошем настроении, аккуратная и собранная. Сестрица Мюмла. Старшая дочь матушки Мюмлы и сестра малышки Мю. Очень любит свою прическу с собранными на макушке пучок волосами, что делает ее похоже на луковку. Вот ее древо, значит. Сестрица Мюмла, младшая сестра малышка Мю, подруга сестрицы Мюмлы Фрекин Снорк, сводный брат по матери Снус Мумрик, а, внучка, а, наоборот, это бабушкина внучка она считается, вот бабушка, а вот сестрица Мюмла внучка. Матушка Мюмла, она ее дочь, это ее мама. Так, и вот мюмлики, это сестры и братья. Интересненько. Так, досье. Сестрица Мюмла, также просто Мюмла. Старшая дочь матушки Мюмлы. Род Мюмлы живет в доме матушки Мюмлы. Но часто заходит в муми дом, проведать младшую сестру. И подолгу гостит там. Ясненько. Ну что, смотрим... Смотрим, что на ней описано. В повести мемуары Муми Папы сестрица Мюмла показана весьма взбалмошной особой, которая то притворяется больной, то придумывает небылицы. Одна невероятней другой. Однако в повести «Опасное лето» у Мюмла показана возрослевшей, серьезной и заботливой сестрой малышки Мю. Мюмла уверена в себе, считает себя умной, и красивый, любит наряжаться и танцевать, имеет много общего с малышкой Мю, такая же любопытная и часто говорит, что думает, но в отличие от младшей сестры, не раздражается по пустякам и обычно пребывает в хорошем настроении. В повести в конце ноября сестрицы Мюмли приходится жить в мумидоме вместе с такими своеобразными героями, как Филиф... Филифионка, и Том Сатофт в отсутствии хозяев. И Мюмли удается сохранить при этом присутствие духа в разных ситуациях. У какая она повзрослевшая стала. Так, вариации. Вариации, как ее изображали в разных книгах и мультиках. Хроники Мумидола. Мумитроли комета. Хемуль приходит на помощь. Мумитроль, Снив и Снус Мумрик направились в обсерваторию, сплавляясь на плоту вниз по реке. Однако русло становилось все уже и течение все быстрее несло плод. Сборка мыми дома. Ну что ж, смотрим, что нам предстоит сделать. Так, сборка. Крыши крыльца. Чего? Вот это они перепутали все. Мы же собираем не крышу крыльца, а именно каркас стены. Опечаточка. Так, значит, мы тут все. Ну, в принципе, все то же самое, что делали с предыдущей стеной. Наносим клей, прикрепляем стеночки, только здесь попроще все будет. 
Нету таких сильных изгибов и немного деталек. Маленькие они просто. Очищаем, прикрепляем, все клеим. И вот она готова. А, я тут думал, это детали от стола, а это какие-то декоративные реки. Стаканы хранить их бережно. Собираем обеденный стол. Угу. Вот, нужно их померить, что они все одинаковые были. Так, вот тут все указано, как их склеить, этот стол. Окраска. Низ белый. А, нет, она вся получается белая, да? Вся белая. А потом уже... Уже наносить рисунок синий. Ну, правильно, чтобы сначала был белый цвет, обычно так и наносит, а потом уже добавляют колор. И вот такой будет красивый синенький столик. А точнее краска, ух ты, не просто синяя, а синий кобальт. Прикольный цвет. Так, в двенадцатом номере нас ждет стены первого этажа. В смысле стены первого этажа? Они и так у нас есть. Что-то опять здесь путают. Это, наверное, не стены. Это, наверное, балки. Потолка. Неправильно указано. И вот зеркало собирать будем мы. И плюс персонаж Сниф. Очень здорово. Так, ну что ж. Переходим к одиннадцатому этапу сборки. Одиннадцатый этап сборки домик мой тролли завершен. Вот результат. И смотрим, что я тут собрал. Значит, вот оклеил я стеновыми панелями каркас второй стены первого этажа муми дома. Вот такая получилась стеночка. Все ровненько. Все хорошо. И на следующем этапе, 12 
эта стена будет оклеена обоями. Вот. И вторым элементом сборки был вот такой вот стол. Обеденный. Ну, как вы видите на картинке, здесь он окрашен синей краской. А здесь я его красить не стал. Почему? Потому что в следующих выпусках мы будем еще красить стулья. Здесь даже где-то есть. Вот они. Вот видите, стул. И это нужно мне будет опять подбирать краску. А если я не попаду в тон, как здесь указано пропорции, вдруг я размешаю. Для стола один цвет, для стола другой. Будет все равно цвета разница. Поэтому я решил, что я просто окрашу белым цветом стол. Не хуже не станет. А когда подойдет очередь для сборки стульев и окраски их, я вместе с ними окрашу и стол. Как раз цвет будет один и тот же, и все получится замечательно. Вот. Ну а на этом у меня все. Спасибо за внимание. Здоровья, удачи, не болейте. До новых встреч. Пока-пока.